గత కొన్ని రోజులుగా దేశ ఆర్థిక మాంద్యం మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంది నిన్న తెలంగాణ బడ్జెట్ కూడా బాగా తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్థిక మాంద్యం అనేది మరొకసారి విస్తృత చర్చకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా దారి తీసింది ఈ ఆర్థిక మాంద్యం అని చర్చ వచ్చిన ప్రతిసారి కొందరు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారిని కేంద్రాన్ని విమర్శిస్తున్నారు ఈ ఆర్థిక మాంద్యానికి వాళ్లకు ఏం సంబంధం వాళ్ళకేం సంబంధం లేదు ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ఎప్పుడూ కూడా నేను పెద్ద ఆర్థిక వేత్తనని లేకపోతే దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తాను అని ఎప్పుడు చెప్పలేదే తన వాళ్ళ వాదం ఏంటి జాతీయ వాదం ఫస్ట్ పరిపుష్టిగా ఉంది కదా జాతీయ వాదం కావాల్సినంత ఉంది దానికి కావాల్సినంత సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది ఎప్పుడైనా తగ్గినట్లు అనిపించినా కూడా మెజారిటీ మీడియా కేంద్రానికే సపోర్ట్ ఉంది అట్లా తగ్గినప్పుడు కూడా మీడియాలో ఒక ప్రముఖంగా ఉన్న ఒక జర్నలిస్టు చర్చలు పెడతారు కదా మై కంట్రీ అని ఒక ఆయన చర్చలు పెడతాడు ఆ జాతీయ వాదాన్ని ఆయన ఎప్పుడు రక్షిస్తూనే ఉంటారు సో ఆ పాయింట్ పక్కన పెట్టేయండి పాయింట్ నెంబర్ టూ గుళ్ళు గోపురాలు మతాలు భక్తి దీనికేం తక్కువైంది ఇది పరిపూర్ణంగానే ఉంది పరిపుష్టిగానే మూడు అఖండ భారత్ మరి దానికి దానికి సైడ్ కానీ స్టెప్స్ బలంగానే పడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసేశారు ఇది కూడా నెక్స్ట్ అఖండ భారత్లో ఐ మీన్ ఆ దిశగా వెళ్ళేదానికో ఇవి కొన్ని స్టెప్పులు అని కూడా చెబుతున్నారు మరి వాళ్ళు మూడు వాళ్ళు ఏవైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో చాలా పరిపూర్ణంగానే చాలా మంచిగానే కాపాడుతున్నారు కదా మరి అటువంటప్పుడు వాళ్ళని నిందించడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఒక ఇక్కడే కాదు మనం ఓట్లు వేసింది కానీ ఎవరికి వేశారు వాళ్ళు ఎవరికైతే ఓట్లు వేసారో ఆ వాదాన్ని బలపడి చాలా బలపడడానికి వాళ్ళు రాజీ లేని పోరాటం చేస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళని నిందిస్తారేంటి ఒక ఆమె చెప్పింది మీరు కనుక నాకు ఓటేస్తే నేను బాల్య వివాహాలు జరిపిస్తాను అని ఓటేశారు టెర్రరిస్టు లాంటి తీవ్ర కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నారు అనే అభియోగాలతోటి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్న ఆయనకు అవును ఓటేశారు ఎంపీ చేశారు అంతెందుకు ఈ దేశం జాతి పిత అని పిలిచే మహాత్మా గాంధీ గారిని తుపాకీతో కాల్చుకుంటూ నిరసన వ్యక్తం చేసి పబ్లిక్ గారు రోడ్ల మీద అట్లా కార్యకలాపాలకు పాల్పడి ఒక ఆమెను అవును గెలిపి గెలిపించారు ఓటేశారు వాళ్ళ దేని ఏ వాదం కోసం ఓటేశారు ఆ వాదం బలంగానే ఉంది కదా ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు జనాలకు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ వాదాలు బలంగానే ఉన్నాయి కదా అంతెందుకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్ వరకు ఓటేయకుండా ఒక క్రికెటర్కి ఓటేశారు ఆ క్రికెటర్ గెలిచిన తర్వాత చేసిన మొదటి ట్వీట్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ రిఫార్మ్స్ వాళ్ళ ఏజెండా వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏమన్నా మాకు సంబంధం లేదు మా ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో ఐడియాలజీ తిరుగులేని విజయం సాధించింది అన్నారు అవును విజయం సాధించింది ఇప్పుడు అది ఇంకా కానీ బలపడింది మరి వాళ్ళు దేని ప్రాతిపదికన ఓట్లు అడిగారో మన ఐడియాలజీని చాలా బలంగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుతున్నారు కదా మరి ఆర్థిక మాంద్యం లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఇటువంటి విషయాలు అడుగుతారేంటి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద విషయాలు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇటువంటి విషయాలు అనేది చాలా చాలా వాళ్ళను మీరు అవమానిస్తున్నట్లు ఈ దేశ నాయకత్వాన్ని వాళ్ళు దేని మీద అయితే స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం అనుకుంటున్నారో దాంట్లో చాలా బలంగా ఉన్నారు అదే అదే కాదు మీరు మనం తెలుగు రాష్ట్రాలు చూసుకొని ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రం అన్యాయం చేసింది హక్కులు హామీలు ఇవ్వట్లేదు అన్నా కూడా ఈ తెలుగు ప్రజలు చూడడం వల్ల కొంచెం గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఒకరిద్దరు జర్నలిస్టులు విశ్లేషకులు కూడా వాళ్ళుగానే చాలా స్పష్టంగానే చదువుతున్నారు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని ఇక్కడ డబ్బులు రావాలని ఇక్కడ ప్రజలు బాగుపడాలని ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయాలని అటువంటి ఆలోచనలు వాళ్ళకి ఏమి ఉండవు కదా వాళ్ళు కూడా అదే మూడు సిద్ధాంతాలు వీలుగానే ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఫాలో అయ్యి ఒక ఆయన చెప్పిండు అబ్బా డైరెక్ట్ ఏమని ఏంది మాంద మాందం అంటున్నారు ఏమైతుంది నీకు నీళ్ళు లేవా నీకు తిండి దొరకదా ఏమన్నా తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళతో మాంద్య మాంద మాంద్య లేదు పిండా కూడా ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఆయన కానీ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఈయనకు తెలియదు కదా అరే ట్యాక్స్ గ్రోత్ రేట్ తగ్గిపోతుందని జిఎస్టీ వసూళ్ళు తగ్గిపోతున్నాయని జిఎస్టీ వసూళ్ళు తగ్గిపోతే దేశం ఆర్థికంగా బలహీనం పడితే చాలా ప్రా ఇబ్బందులు ప్రజలకు గురవుతారని దాని ద్వారా కొందరి కొన్ని తరాలే కొన్ని భవిష్యత్తులు అతలాకుతలమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందని ఇవన్నీ వీళ్ళకి తెలియవు కదా తెలిసే అవకాశమే లేదు ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఏ ఐడియాలజీ కోసం అయితే ఉన్నారో ఏ ఐడియాలజీ కోసం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్న కేంద్రాన్ని కూడా వీళ్ళు భజన చేసుకుంటున్నారో మరి ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళను కూడా జనాలు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మాంద్యం లాంటి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న బూతుల గురించి ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు నాకు అర్థం కావట్లేదు అట్లా అట్లా బూతుల గురించి అట్లా మాట్లాడతారు 
ఏది ఏమైనా కూడా మాంద్యానికి ఈ దేశపు నాయకత్వానికి కేంద్రానికి సంబంధం లేదు అవును మరి ఏం సంబంధం ఒక ఒకవేళ వీళ్ళకి అవన్నీ అర్థమయ్యేటట్లయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు డబ్బులు ఎందుకు తీసుకున్నారు అని చరిత్రలో కనుక ఎప్పుడు అంత తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు కదా మరి ఎందుకు తీసుకున్నారు ఇవన్నీ ఎట్లా అర్థమవుతాయి అర్థం అవడం కాదు వీళ్ళ జెండా ఎజెండా అది కాదు కదా కానప్పుడు వీళ్ళని నిందించడం అనేది ఏమాత్రం పద్ధతి కాదు ఈ దేనికోసమైతే ఈ దేశ నాయకత్వానికి ఓట్లు వేశారు ఆ ఓట్లు వేయించుకున్నటువంటి ఆ పనితీరు వాళ్ళ ఎజెండా చాలా క్లియర్ కట్గానే వాళ్ళ ఆశయం వైపు వాళ్ళు చాలా బలంగానే ఉన్నారు సో నేనైతే ఖచ్చితంగా ఈ దే ఈ దేశ నాయకత్వాన్ని అప్రిసియేట్ చేస్తున్నాను ఈ మాంద్యానికి వాళ్లకు సంబంధం లేనే లేదు